السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بلال الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يكن ملا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللظيم ما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد رجل بطاقوت غاري سورة ياسين سورة القدر سورة نصر سورة المسد إذا قلت قرأت الله شرير بيبرن أمبر الله بلانس قلت أمبر الله بارني تند هذا الله برم Kita terundang gum, ansila kita terundang gum, enna jangan bersusi kono. Biarlah. Adun desa semua la surat tulis kelas. Ini nak kuri cjo. Ceri ceri beram nalgana ane pol udeshi kono. Surat tulis kelas ini, ini benda orang perigal pandidan mar beri cjo. Ada ke nama ke pinir dulu kelas agil insya Allah paraya. سورة الإخلاص هذه اللي بيرانا. ولا رأي غير ما هو تم الله سورة تانية. كارنا. ولا رأي بردانة بطة بيشية ما هذه اللي ترشية بوردة. توحيد هنا كورجو. توحيد. يلت إنديم أديتر يانا لو. سورة الأساس. هذه اللي بيرند. وسيسة السماوات والأرضون. هاف الله بني رجب. Perayaan. Usia seti semasa tu al arloon ala hadis surah. Kulhu Allahu Akbar. Agar semua bumi galom. I surah tindem ini lah ane tarah orang pikir perut. Apa i mudiban wastu kali i mire tarah surah tu lah khalasan. Enam hari ni denda arat. Ma khuliqat semasa tu al arloon illa li takun dala illa la tuhid Allah taala wa maghrifat sifati. التي تلمنت هذه السورة آغاشنغلوم بوميغلوم أدى بولا ماتو سرشتيغلوم كي سرشتيكا پوتتد الله في بند وحداني يتند ميل اولا تلوغل آيتان الله في بند وحداني يتند ميل ريكن دليلغل آيتان الله في بند سفات غلد ميل ريكن دليلغل آيتان هي سورة الكل لكنا الله في بند سفات غلد Allah binda wahdani itu kalau, abang-al deh mila rei kan nanti oleh bagalan, abang mujuan serti kalau, unda ayat, tauhidin ayat, kerana Allahu yegan ayat unda, Allahu yegan allah engil, unni leher ilahu kalau unda yuri engil, wari wustu mewudah unda gan sadya mella, pada sebaran, wairudhya munda gum, waralu bana mandu bakumbu, atau dalu benda, ini betal, pada sebaran. Ia dirai, orang yang ada muda sambil kehilangan, itu lekuk sujud ni orang Allah. Lokaan yang fikih ma, alihatun illa Allah, la fasadata. Allahu Allah teri Allah gale, Allahu Allah teri Allah gale udah undau gigi orang gile. Agasa bumi lu undau gigi orang gile. Aduh mudah pun fasad agu mai orang. Karena, ni lalu kan sahaja lah. Orang lu bawa nama nak kumbu, orang lu bawa anda nak. Di bawah dia bishia orang gile. Apa tu gunde? Tauhid ini ni melalui mudiban wastu kalai mudah tuh nak apa tu? Dinde adi terayan. Pas orang tu lah sah sah nuri perun. Apa walaupun peranan apa tu? Bishie mana lah tauhid? Baki lah macam ni selesa mana? Atau tauhid ini ni melalui mudah mudiban syariat tuh ni. Nama beli kalai um tarawar api kapa tu? Atuh guna dene? Ia surat tu, atau surat ni kalai? Orang tu yang er mahatto mula beri surat tu ini mari itu. Idin dah mahatton gol de, cila bagang gol matram, ni pol peraya nak rehi kiri ana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam matang gol surat ini dah mahatot terkurus beriuna, cila hari itu gol de, ceringnya ibadang gol matram beraya ana. Orang bad mahatton gol mufassiru gol, abul de tafsiru gol ini beri cetun de. Elang gol di peraya nak cale sahdi kene gaya mella. من أراد أن ينام على فراشه رأى له تندبي ريبلي كذا كان بجاريتش كذا نورانغان بجاريتش أعنى بلا باعتة كتيرينجي كذا نو 
അങ്ങനെ കടക്കൽ സുന്നത്തും കൂടിയാണല്ലോ ഉതോടുകൂടെ വലഭാഗത്തേക്ക് കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ട് ചെരിഞ്ഞ് കടക്കൽ വലഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കടക്കൽ സുന്നത്തുമാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ വലഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കടന്നു ആ കിടത്തത്തിൽ ഉൽഹുഹു അഹദ് എന്ന ഈ സൂറത്തിനെ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഓടിയാൽ തെയ്യാമ നാളിൽ ലോഹു സുബഹാനഭൂവത്താലെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഓ എൻ്റെ അടിമയെ ഒതുഹൽ ബിയമീനിക്കൽ ജന്ന നിന്റെ ബലഭാഗത്തിലായി നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോ എന്ന് വിളിച്ച് പറയുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലു വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മഹത്വമാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങി കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വലഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന നൂറ് വട്ടം വധിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മഹത്വമാണിത് അമ്പത് പ്രാവശ്യം ഒരാൾ കൊള്ളുഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓദിയാൽ അത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴെന്ന അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമില്ല ഒരാൾ ഓദിയാൽ അമ്പത് വർഷത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ അവന്റെ പൊക്കുന്ന് വിട്ടു കൊറുക്കപ്പെടും അത് കൊലക്കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊറുക്കൂല ആരുടെങ്കിലും സ്വത്ത് ഹക്ക് കൂടാതെ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊറുക്കൂല ആരെങ്കിലും അക്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധോഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊറുക്കപ്പെടൂല സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊറുക്കപ്പെടുന്നത് ചെറുദോഷങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള അയിമ്പത് വർഷത്തിന്റെ ചെറുദോഷങ്ങൾ അയിമ്പത് പ്രാവശ്യം കൊള്ളുഹു അള്ളാഹു ഓദിയത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെല്ലാം വിട്ടു കൊറുക്കുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും പറയുന്നു പിന്നെയും നബി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവനിക്കൊരു വീട് തയ്യാറ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്വർഗീയ വീട് സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖ ആഡംബരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം അള്ളാഹു തുവാഹാനുഭവത്തിൽ അവനിക്ക് റെഡിയാക്കുന്നു ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ രണ്ട് കൊട്ടാരം റെഡിയാക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുപ്പത് പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ മൂന്ന് കൊട്ടാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ അവനിക്ക് റെഡിയാക്കപ്പെടുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമർ ബുനുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ ധാരാളമാകുമല്ലോ പിന്നെയും പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വീടുകൾ റെഡിയാവുമല്ലോ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു മറേ നീ ആപകില് ബേജാറാകണ്ട അള്ളാഹു ഔസ ഒമിന്നാലിക്ക് അതിനേക്കാൾ ഏറെ തരാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലുല് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം അത് വിശാലമാണ് ഇതുപോലെ റസൂലുല്ലാഹി പറയുന്നു ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന രോഗത്തിൽ ഒരാള് ഒരാള് രോഗിയായ സമയത്ത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന രോഗത്തിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന രോഗത്തിൽ കിടന്ന് ഒരാള് കൊള്ളുഹുവല്ലാഹു സൂറത്തോതിയാൽ അവൻ അതിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ലം യുഫ്തൻ ഫി ഖബരിഹി അവൻ്റെ ഖബറിൽ അവനെ ഫിത്തനിയാക്കപ്പെടൂല അമിനമിൻ ലോത്തത്തിൽ ഖബർ ഖബറിൻ്റെ ഇടുക്കത്തരത്തിന് തൊട്ട് അവൻ വിശോധിയാകും അവ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ഖബറില് രണ്ട് ഭാഗവും വന്ന് എണ്ണച്ച് കൂട്ടി അവന്റെ ഭാര്യയിലുകൾ തമ്മിൽ കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആ ഖബറ് അവനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കും ആ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവൂല കുൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓതി മരിച്ച ആ മനുഷ്യനിക്ക് ഇപ്പൊ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് ഓതാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖബറിന്റെ ഫിത്തിന് ഉണ്ടാവൂല ഖബറിന്റെ ഫിത്തിനെയാണല്ലോ ഏറ്റവും പോടിക്കപ്പെടുന്നത് ഖബർ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലല്ലേ അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുക തന്റെ ഭാര്യ നൂറ എന്ന പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ഖബറടയ്ക്കതിന് ശേഷം പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാന് ഖബറിന്റെ അപ്പുറമുള്ള വിഷയത്തെയാണ് ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നത് അശ്രദ്ധ മിനൽ ഖബരി ഖബറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയായിട്ട് ഞാൻ ഖബറിന്റെ ശേഷമുള്ള വിഷയത്തെ പേടിക്കുന്നത് കാരണം അഹാഫ് വറ അൽ ഖബരി ഇല്ലം തു ആഫിനി ഖബറിൽ എനിക്ക് ആഫിയത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഖബറിൽ ആഫിയത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള വിഷയം എനിക്ക് പേടിയുള്ളത് ഖബറിൽ സലാമത്ത് കിട്ടിയാലോ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്താ ഖബറിന്റെ വിഷയം 
അവിടെ വന്ന് ലോകത്തത്തിൽ കബറ് കബറ് കൂട്ടിയടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കബറ് തീയാല് നിറക്കപ്പെടും അള്ളാഹു കാക്കു മറപ്പെട്ടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാമ്പുകളാലും തെളികളാലും നിറക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാഠഭിത്തനകൾ കബറിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആ അത് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള കാര്യം പേടിയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയുസ്മാൻ ബിൻ അഫാദലിയുള്ള സ്വർഗം കൊണ്ട് ബലി പരിപിക്കപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ ഒരു പേടിയും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി തൻ്റെ പുതിയാപ്പളയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒന്നിനല്ല രണ്ട് കമ്മക്കൾക്ക് പുതിയാപ്പളയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുമാണല്ലോ റുഖിയ ബീബിനെയും ഉമ്മക്കുൽസോമ ബീബിനെയും ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ മരട്ടാൻ മറ്റൊരാളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനിയും കമ്മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനെ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഉസ്മാൻ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഉസ്മാൻ എന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ് ആൾ മുറബിൻ അൽ ഖത്താബ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആളാണെന്ന് എണ്ണപ്പെട്ട ആളുകളിൽ പെട്ട ആളുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ എണ്ണപ്പെട്ട ആളുകളിൽ പെട്ട ആളുമാണ് അതോടുകൂടെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റലിയുള്ളൂ എന്ന് കബറ് കാണുമ്പോൾ വല്ലാതെ കരച്ചലാണ് എന്ത് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊന്നുമല്ല കബറിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആളുണ്ടാവും അധികത്തിലാണെങ്കിൽ ആളുണ്ടാവും കബറിലാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് കബർ ആ കബർ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള കാര്യം പേടിക്കേണ്ടതില്ല ആ കബറിൻ്റെ ഫിത്തിനകത്തോട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സൂറത്തുല്യ ഹലാസ് ഓതുക രോഗിയായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൂറത്തുല്യ ഹലാസ് ഓതിയാൽ കബറിൻ്റെ ഫിത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല കബറിൻ്റെ ഇടുക്കത്തരത്തിനെത്തിട്ട് എനിക്ക് റക്ഷ ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല മലായിക്കത്തുകൾ ലോഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് താങ്ങിയിട്ട് സുറാത്ത് പാലത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നു സുറാത്ത് കാലം സുറാത്ത് പാലം വിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രയാസം ആ ഒരു പ്രശ്നം വിഷമം എനിക്ക് വേണ്ട മലക്കുകൾ കയ്യിൽ താങ്ങിയിട്ട് സുറാത്ത് പാലം വിട്ട് കടത്തും അമങ്കറ അക്കുൽഹു വലയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ദാരിദ്ര്യം എന്നുണ്ടാവില്ല ആ വീട്ടിന്റെ അയൽവശത്തുള്ള വീട്ടുകാർക്കും ദാരിദ്ര്യം എന്നുണ്ടാവില്ല റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലം മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കുൽഹുവല്ലോദിയാൽ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാകും ആ പരക്കാർക്കും അതിൻ്റെ അയൽവാസികൾക്കും ഒരാൾ വന്നു റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ വല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യമാണ് ജീവിതം വല്ലാതെ എടുക്കത്തരമാണ് എന്തുകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്ന വഴിയൊന്നും ശരിയായി കിട്ടുന്നില്ല മഷക്കത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതാ ദഹൽ തൽബൈത്ത ഫസലിം ഇൻകാന ഫീഹി അഹദുൻ നിന്റെ പരക്കിനെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പരിയിൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അസ്സലാം അഴിക്കുമെന്ന് സലാം പറയുക പരിയിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അസ്സലാം ഫസലിം അലയ്യ എനിക്ക് നീ സലാം ചെല്ലുക എനിക്ക് നീ സലാം ചെല്ലുക പരയിൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പരക്കാർക്ക് സലാം ചെല്ലുക ആളില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ സലാം ചെല്ലുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് സലാം ചെല്ലുക എന്നിട്ട് വക്ര കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് മറത്തം വാഹിദ ഒരു പ്രാവശ്യം കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് മുഴുവൻ ഓതുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ദാരിദ്ര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി വലിയ ഐശ്വര്യമുള്ള ആളായി അയാൾ മാത്രമല്ല അയാളുടെ അയൽവാസികളും വലിയ അയൽ പിന്നെ വലിയ ഐശ്വര്യമുള്ളവരായി മാറി അതാണ് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓതിയാൽ അതിൻ്റെ മര്യാദ എങ്ങനെയാണ് കടന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് സലാം പറയുക വീട്ടിലാളില്ലെങ്കിൽ അസ്സലാമു അലൈക്കയ റസൂലല്ലാഹ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല മേലെ സുലാത്തിയുള്ള സലാം ചെയ്യില്ല എന്നിട്ടൊരു പ്രാവശ്യം ഓത എങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഐശ്വര്യമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുല്ലാസ് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയീദ് ബിൻ ഉൽ മുസയ്യബ് റലിയുള്ളോഹു എന്ന് പറയാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ടവരാൾ യുഖാലു ലഹു മുഅവിയത്ത് ബിൻ മുഅവിയ അയാളെ പേര് മുഅവിയത്ത് ബിൻ മുഅവിയ എന്നാണ് സഹാബിയാണ് മുആവിയത്തിന് മകൻ മുആവിയത്താണ് അയാള് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കഠിനമായ രോഗമായിരുന്നു അയാളെ മദീനയിൽ വിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി പോയി ഏകദേശം ആയിരത്തോളം അടുത്ത് വരുന്ന കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് തബൂക്ക് നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തോട് അടുത്ത കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സ്ഥലമാണ് തബൂക്ക് ആ തബൂക്കിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇയാളാണെങ്കിൽ കഠിനമായ രോഗത്തിലാണ് ഒരു പത്ത് ദിവസം അങ്ങ് നടന്നെത്തി അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി ലഹിസ്ലാം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് പറയുകയാണ് യാ റസൂലല്ല ഇന്ന മുഴാവിയത്ത ബുന മുഴാവിയ തങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് രോഗബാധിതനായി കിടന്നിരുന്ന മുഴാവിയത്ത ബുന മുഴാവിയത്തുണ്ടല്ലോ അയാൾ ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ദുഃഖമായി വല്ലാതെ ബേജാറായി ആ സമയത്ത് ജബിരി അലഹിസ്സലാം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നബിയെ മുഴാബിയത്തബിനുമുഴാബിയയുടെ ഖബർ കാണാൻ തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ കാണിച്ചു തരുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ര ദൂരമാണ് മദീനം കിടക്കുന്നത് തബൂക്കിലാണ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളുള്ളത് പത്ത് ദിവസം ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദീൻ എന്നിട്ട് ആ സമയത്താ കാണുന്നത് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ കാണിച്ചു തരാ തങ്ങൾ കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജിബിരി അലഹിസ്സലാമിന്റെ ചിറക് കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്ന് അടിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മലകളും അങ്ങ് താഴുകയാണ് മദീനത്തുള്ള ഖബറ് മുഹാവിയത്തിന്റെ ഖബറ് നബി സല്ലാസ് തങ്ങൾ കാണുകയാണ് അതാ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാം മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കൈ കെട്ടുന്നു തക്കബീർ ചൊല്ലുന്നു ജബിരി അലഹിസ്സലാം റസൂലുള്ളാന്റെ വല ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു എഴുപതിനായിരം സഫുകൾ റസൂലുള്ളാന്റെ പിന്നിൽ മുഴാവിയത്ത് പിന്നെ മുഴാവിയക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുള്ളാന്റെ പിന്നിൽ അണിനിറക്കുന്നു അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലിസ്ല മത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ആ ജിബിരിൽ ഓ ജിബിരിയിലെ മുഴാവിയത്ത് പിന്നെ മുഴാവിയാക്ക് അള്ളാന്റെ ഇടയ്ക്കൽ ഇത്രയും വലിയ പദവി എന്തുകൊണ്ട് ലഭിച്ചു ആ സമയത്ത് നബി പിന്നെ ജബിരി അലഹിസ്സലാം പറയുകയാണ് ഈ മുഴാവിയത്ത് ഇബിന് മുഴാവിയത്ത് എന്ന ഈ സഹാബി ഉൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓരോന്ന് ആളായിരുന്നു അയാൾ നടക്കുമ്പോഴും ഓതും നിൽക്കുമ്പോഴും ഓതും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഓതും നടക്കുമ്പോഴും ഓതും കിടക്കുമ്പോഴും ഓതും അപ്പൊ കിടത്തത്തിലും നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും നിർത്തത്തിലും എല്ലാം ഉൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്ന ആളായതിനാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത്താല ഈ നിലക്ക് അയാളെ ഉയർത്തിയതാണ് കണ്ടോ സൂറത്തുൽ അഹ്ലാസിന്റെ മഹത്വം തീർന്നില്ല തീരാത്ത മഹത്വങ്ങളുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറയാണ് മങ്കറ ആയത്തൽ കുറുസി വക്കുൽഹുവല്ലാഹു വഹദ് ദുബറക്കുല്ലി സ്വലാത്തി മക്തുബ എല്ലാ ഫർദ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആയത്തുൽ കുറുസിയും കുൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്തും ഒരാൾ ഓദിയാൽ ലം യം നഅഹുമിൻ ദുഹൂലിൽ ജന്ന ഇല്ലൽ മൗത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള തടസ്സം മരണം മാത്രമാണ് മരിച്ചാൽ നേരിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് من قرأ قل هو الله وحده فكأنما قرأ سلس القرآن فرأل قرآن قل هو الله سورة ربراب الشم وديال قرآن عندما مون لدي باقم بولي دي بولي اي قل هو الله وحده لند براب الشم وديال قرآن عندما مون لدند باقم بولي دي بولي اي مون براب الشم وديال قرآن مولي بنم بولي دي بولي اي 
അപ്പൊ ഒരു കുൽഹുവല്ലോഹു അഹദ് പത്ത് ജുസ് ഖുർആാൻ ഓരുന്ന സ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ട് കുൽഹുവല്ലോഹു ഈവാഹു ഇരുപത് ജുസ് ഓരുന്ന സ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്ന് കുൽഹുവല്ലോഹു അഹദ് മുപ്പത് ജുസ് ഖുർആൻ ഓരുന്ന സ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിഫലത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഖുർആാന് ഹത്തം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുൽഹുവല്ലോ ഓതിയാൽ പോരാ അത് മതിയാവുകയില്ല അങ്ങനെയല്ല ഖുർആാന് മുഴുവൻ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം അവനിക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുൽഹുവല്ലോ ഓതിയാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അവസരം ചോദിച്ചു അയ അജിസു അഹദുകും മൻ യഖ്റാ കുല്ല യൗമിൻ സുലുസൽ ഖുർആൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരിക്കെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ അശക്തരാകുമോ ദിവസത്തിൽ ഖുർആാന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഓതാൻ അതേ നബിയെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല ശക്തരാകും അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ് ബേജാറാക്കണ്ട അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല ഖുർആാനെ മൂന്ന് ഓഹരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഓഹരിയാണ് കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് കുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഒരിക്ക ഓതിയാൽ ഖുർആാനിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഓതിയ സ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ ഖുർആാന് മുഴുവനും ഓതിയ പ്രതിഫാനം നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ സൂറത്തിന് ഓതലും ആ സൂറത്തിന് ഇഷ്ടം വെക്കലും അത് വിജയത്തിന്റെ മാർഗമാണ് അനസബിന് മാലിക് റബിയുള്ളോഹുന് പറയാണ് ഒരാൾ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് വന്നു യാ റസൂലുള്ള ഇന്നി വഹിബുഹാദിന്റെ റസൂലെ ഉൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് ഞാൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹുബ്ബക്ക ഇയ്യാഹ അത് ഹലക്കൽ ജന്ന നീ ആ സൂറത്തിന് ഇഷ്ടം വെക്കൽ നിന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ പറയണം അബു ഹുറീർ അറിയുള്ളോഹുനെ ഞാൻ കേട്ടു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഞാൻ നബി സല്ലു അലൈവല്ല തങ്ങളെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരിക്കുമ്പോ നബി സല്ലു അലൈവല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഒരാള് ഉൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓതുന്നത് കേട്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ ഉൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓതുന്നത് കേട്ടു അപ്പൊ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു വജബത്ത് നിർബന്ധമായി ഞാൻ ചോദിച്ചു വമ വജബത്ത് എന്താണ് നിർബന്ധമായത് അപ്പൊ നബി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ജന്ന സ്വർഗം നിർബന്ധമായി അതോ ഉൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓതുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ വജബത്ത് എന്താണ് വജബായത് സ്വർഗം നിർബന്ധമായി സുബാനുള്ളോ എന്തൊരു മഹത്വമാണ് അമലുകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഇത്തരം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തലയുടെ ഔദാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൂറത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്ത വളരെയേറെ മഹത്വമുള്ള സൂറത്തുകളുണ്ട് അവകളൊക്കെ ഓതി പതിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാന് ദിവസവും ഓതി പതിവാക്കുക നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണല്ലോ അതിൽ പ്രത്യേകമായൊരു സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഖുർആാൻ മുഴുവനും ഒരു ഹെറസു ഓതിയാൽ പത്ത് പ്രതിഫലമാണെന്നല്ലേ ബിബായ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അലീഫ് ലീം എന്ന് പറയുമ്പക്ക് അത് മൂന്നും കൂടി ഒരു ഹർഫല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അഞ്ഞെന്താ മൂന്നും കൂടി ഒരു ഹർഫല്ല അലിഫ് ഒരു ഹർഫാണ് ലാം ഒരു ഹർഫാണ് മീം ഒരു ഹർഫാണ് അതുകൊണ്ടോടുകൂടെ അലീഫ് ലാം മീം എന്ന് പറയുമ്പോ അലീഫില് മൂന്നക്ഷരം ലാമില് മൂന്നക്ഷരം മീമില് മൂന്നക്ഷരം അലീഫ് ലാം മീം അല്ലെ മൂന്ന് കലിമത്തുണ്ട് അലീഫ് ലാം മീം അപ്പൊ ഒമ്പത് അക്ഷരമുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര പ്രതിഫലം കിട്ടും അലീഫ് ലാം മീം എന്ന് പറയുമ്പക്ക് തൊണ്ണൂറ് പ്രതിഫലമായില്ലേ ആ കണക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു ഹറഫ് മൊഴിയുമ്പോ പത്ത് ഹസനത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തര നൽകുന്നത് ഖുർആാന് ആ ഖുർആാന് നിത്യമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല നീക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്ത് റലിയുള്ളാഹുവൻ അനസബുന മാലിക് റലിയുള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് മറ്റൊരു മഹത്വമാണ് അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ കുബാ പള്ളിയിൽ രണ്ട് റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഉമ്ര ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണല്ലോ കുബാ പള്ളി മദീനത്തുള്ള ലമസ്ജിദുൻ ഉസിസ അല തഖ്വ മിൻ അവ്വലിയോ മിൻ 
തക്കവയുടെ മേലെ തറ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട പള്ളി വലിയ മഹത്വമുള്ള പള്ളിയാണ് കുബാവ് പള്ളി രണ്ടര കയത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഒമ്പ്ര ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ആ ആ കുബാവ് പള്ളിന്റെ ഇമാമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അൻസാറുകളിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അവർ നമസ്കാരത്തിൽ ഒരു സൂറത്ത് ഓതാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യം കുൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് ഓതും കുൽഹുവല്ലാഹു സൂറത്ത് തീർന്നാൽ മറ്റൊരു സൂറത്തും ഓതും സാധാരണ നിസ്കാരത്തിൽ ഓതുന്ന സൂറത്ത് ഓതും എല്ലാ റക്കായത്തിലും സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് ഓതാത്തൊരു റക്കായത്തില്ല ഒന്നും രണ്ടും റക്കായത്തുകളിൽ സൂറത്ത് ഓതുമ്പോൾ ആദ്യം കുൽഹുവല്ല ഓതിയിട്ട് പിന്നെ സാധാരണ ഓതുന്ന സൂറത്ത് ഓതും ഇങ്ങനെ എല്ലാ റക്കായത്തിലും ഓതും തന്റെ കൂടെ മമുമായി നിസ്കരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കൊൽഹുവല്ല തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നൊരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾ ഓതുന്നത് ഒന്നിരിക്കലോ കൊൽഹുവല്ലനെ മാത്രം ഓതുക അത് നിങ്ങൾക്ക് മതിയാകുന്നില്ല പിന്നൊരു സൂറത്തും കൂടി ഓതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നൊരു സൂറത്ത് മാത്രം ഓതുക ഒന്നിരിക്കലോ കൊൽഹുവല്ല കൊണ്ട് മതിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നൊരു സൂറത്ത് കൊണ്ട് മതിയാക്കുക രണ്ടും കൂടി ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് മനബി താരിഹ ഞാൻ കൊൽഹുവല്ല സൂറത്ത് ഓതലിനെ ഉപേക്ഷിക്കൂല ഇൻ അഹബുത്വം അന്ന ഉമ്മക്കും വിദാലിക്ക ഫാൾത്തു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓതിക്കൊണ്ടുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാമ നിൽക്കണ എന്നോളാ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടോളാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഈ പള്ളിയിൽ ഈ മാമത്ത് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാമത്ത് വേണ്ട നിങ്ങൾ വാറാളെ നീക്കോളി ഞാനത് ഓതൽ നിർത്തൂല പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ എല്ലാവർക്കും വല്ല ആദരവും ബഹുമാനവുമുള്ള മനുഷ്യന വല്ല ശ്രേഷ്ഠ കൽപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അയാൾ അല്ലാത്തൊരാൾ അവിടെ ഈ മാമ നിൽക്കൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എല്ലാ നിലക്കും മഹത്വമുള്ള ആളാണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വന്നു നബി സൊല്ലു അലി സ്വലമ തങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വന്നു വന്നപ്പോ കൂടെയുള്ളവർ നബിയോട് പറഞ്ഞു സംഭവം ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ അറക്കയത്തിലും കുൽഹുവല്ല ഓത് നിർത്തുന്നില്ല വേറെ സൂറത്ത് ഓതുന്നു എന്റെ കുൽഹുവല്ല ഓതുന്നു അപ്പൊ നബി സൊല്ലു അലി സ്വലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ നിനക്ക് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്തില്ല നിനക്ക് എന്താ തടസ്ഥം ഈ സൂറത്തിന് ഇങ്ങനെ എല്ലാ റക്കായത്തിലും നിത്യമാക്കലിന് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തു എന്താണ് എന്ന മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ റസൂൽ ലോഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എനിക്ക് ആ സൂറത്തിനോട് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സീഫത്താണല്ലോ അതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനോട് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വലമത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഹലക്കൽ ജന്ന നീ ആ സൂറത്തിനെ ഈ നിലക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കൊളത്തും ഹുബുക്ക ഇയാഹ ആ സൂറത്തിൽ ഹലാസിനെ നീ സ്നേഹിക്കൽ അത് ഹൽക്കൽ ജന്ന നിന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കൊളത്തും സുബഹാനുള്ളോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത മഹത്വമുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് അതൊരു പേരാണ് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് സൂറത്തുൽ അസാസ് അത് മറ്റൊരു പേരാണ് അങ്ങനെ ഇരുപതോളം പേരുകൾ ഈ സൂറത്തിനെ കുറിച്ചു പിന്നെ മഹാന്മാർ മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപതോളം പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു ചർച്ച നടത്താം ഇന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഈ സുഹൃത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തുടരാം എല്ലാവരും ഇത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന സുഖത്തല നല്ല തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല മാഫ് ചെയ്യട്ടെ ഹൈറ് ഹക്ക് ഹക്ക് പോലെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കാനും പഠിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫിയ നൽകട്ടെ ആ കിടത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ ബാക്കി നൽകട്ടെ നമ്മളെ ദിവസവും മദർസവും സ്കൂളും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു കിട്ടാൻ അള്ളാഹു ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഫത്തഹ് നൽകുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള